വെളിപാട് അധ്യായം ആറ് കുഞ്ഞാട് ആ ഏഴ് മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ആ നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് ഇടിനാദം പോലെയുള്ള സ്വരത്തിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ഒരു വെള്ളക്കുതിരയെ കണ്ടു അതിൻ്റെ പുറത്ത് വില്ലുമായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന് ഒരു കിരീടം നൽകപ്പെട്ടു വിജയത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് അവൻ ജൈത്രയാത്ര ആരംഭിച്ചു അവൻ രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര തുറന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ജീവി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ തീക്കനലിൻ്റെ നിറമുള്ള മറ്റൊരു കുതിര കടന്നു വന്നു മനുഷ്യർ പരസ്പരം ഹിംസിക്കുമാറ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തു കളയാൻ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നവന് അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു അവന് ഒരു വലിയ ഖഡ്ഗവും കൊടുത്തു അവൻ മൂന്നാമത്തെ മുദ്ര തുറന്നപ്പോൾ വരിക എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കറുത്ത കുതിര അതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രാസ് ആ നാല് ജീവികളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ശബ്ദം പോലെ ഞാൻ കേട്ടു ഒരു ദനാറായിക്ക് ഇടങ്ങഴി ഗോതമ്പ് ഒരു ദനാറായിക്ക് മൂന്നിടങ്ങഴി ബാർലി എണ്ണയും മീഞ്ഞും നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് അവൻ നാലാമത്തെ മുദ്ര തുറന്നപ്പോൾ വരിക എന്ന് നാലാമത്തെ ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നോക്കി ഇതാ വിളറിയ ഒരു കുതിര അതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവന് മരണമെന്ന് പേര് പാതാളം അവനെ പിന്തുടരുന്നു വാളുകൊണ്ടും ക്ഷാമം കൊണ്ടും പകർച്ചവ്യാധി കൊണ്ടും ഭൂമിയിലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടും സംഹാരം നടത്താൻ ഭൂമിയുടെ നാലിലൊന്നിന്മേൽ അവർക്ക് അധികാരം ലഭിച്ചു അവൻ അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര തുറന്നപ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ പ്രതിയും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രതിയും വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ ബലിപീഠത്തിന് കീഴിൽ ഞാൻ കണ്ടു വലിയ സ്വരത്തിൽ അവർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധനും സത്യവാനുമായ നാഥ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്തി ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അങ്ങ് എത്രത്തോളം വൈകും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ധവള വസ്ത്രം നൽകപ്പെട്ടു അവരെ പോലെ വധിക്കപ്പെടാനിരുന്ന സഹദാസരുടെയും സഹോദരരുടെയും എണ്ണം തികയുന്നത് വരെ അല്പസമയം കൂടി വിശ്രമിക്കാൻ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടി അവൻ ആറാമത്തെ മുദ്ര തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു ചന്ദ്രൻ ആകെ രക്തം പോലെയായി കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പച്ചക്കായകൾ പൊഴിയുന്നതുപോലെ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു ആകാശം തെറുത്തുമാറ്റിയ ചുരുൾ പോലെ അപ്രത്യക്ഷമായി എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും ദ്വീപുകളും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും പ്രമുഖന്മാരും സൈന്യാധിപന്മാരും ധനികരും പ്രബലരും എല്ലാ അടിമകളും സ്വതന്ത്രരും ഗുഹകളിലും പാറക്കെട്ടുകളിലും ചെന്നൊളിച്ചു അവർ മലകളോടും പാറകളോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് വീഴുവിൻ സിംഹാസനസ്ഥൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ അവരുടെ ക്രോധത്തിൻ്റെ ഭീകരദിനം വന്നു കഴിഞ്ഞു ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും Chapter 6 Then I watched while the lamb broke open the first of the seven seals and I heard one of the four living creatures cry out in a voice like thunder come forward I looked and there was a white horse and its rider had a bow he was given a crown and he rode forth victorious to further his victories when he broke open the second seal I heard the second living creature cry out come forward Another horse came out, a red one. Its rider was given power to take peace away from the earth, so that people would slaughter one another, and he was given a huge sword. When he broke open the third seal, I heard the third living creature cry out, "Come forward." I looked, and there was a black horse, and its rider held a scale in his hand. 
I heard what seemed to be a voice in the midst of the four living creatures. It said, A ration of wheat costs a day's pay, and three rations of barley cost a day's pay. But do not damage the olive oil or the wine. When he broke open the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature cry out, Come forward. I looked, and there was a pale green horse. Its rider was named Death, and Hades accompanied him. They were given authority over a quarter of the earth to kill with sword, famine, and plague, and by means of the beasts of the earth. When he broke open the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been slaughtered because of the witness they bore to the word of God. They cried out in a loud voice, How long will it be, holy and true master, before you sit in judgment and avenge our blood on the inhabitants of the earth? Each of them was given a white robe, and they were told to be patient a little while longer until the number was filled of their fellow servants and brothers who were going to be killed as they had been. Then I watched while he broke open the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun turned as black as dark sackcloth, and the whole moon became like blood. The stars in the sky fell to the earth like unripe figs shaken loose from the tree in a strong wind. Then the sky was divided like a torn scroll curling up, and every mountain and island was moved from its place. The kings of the earth, the nobles, the military officers, the rich, the powerful, and every slave and free person hid themselves in caves and among mountain crags. They cried out to the mountains and the rocks, Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, because the great day of their wrath has come, and who can withstand it?